中饮食与精神方面谈健康。三，找回人类本来就已经有的健康守则。这几年来，我将这七个健康的布局用在我的生活当中。当然，不可能每天都一定照这个时间作息。下面的作息表仅是一些我的基本行程。如果生活中没有什么大变动的话，比如说出差、出远门。重要的集市，在大部分的上班日子，我将我的上班时间以及家庭时间分成下面五个阶段：第一阶段，运动、蔬果、上班、上学，五点到五点半，有经祷告确认目标，喝一大杯水；五点半到六点，到健身房运动。或者是在家里跑步机做三十到四十分钟的慢跑，然后换洗。六点到七点，将每一天博客的文章草稿写好。吃早餐，喝一杯自己打的果菜汁，送小孩子们去上课，开车去上班。第二阶段，投入工作，追逐梦想。八点到十点，八点钟到达公司，规划今天要完成的事情以及这个月的目标，专心的投入工作。十点到十点十五分。以每隔两小时，我至少会有十到十五分钟的走动。有时候在公司里走走，有时候到外面停车场那边走走。这时候我常常会听着自己录制的目标 MP3。十点十五分到十二点，走路回来之后，再继续专心的投入工作。第三阶段，能量休息，继续打拼。十二点到一点，午餐，将自己的博客文章做一些修改，眼睛闭起来做二十分钟的能量休息。一点到三点半。继续工作，三点半到三点四十五分，让眼睛休息一下，走动走动。第四阶段，晚餐相处，外面走走。三点四十五分到五点，抓紧最后一小时多的时间，将今天应该做的工作完成，预备明天的工作，开车回家。六点到八点，晚餐与家人相处。到外面走走路，或在跑步机上面走走。如果外面天气冷或下雨的话，第五阶段，准备明天放个轻松。八点到九点半，音乐创作或者是写文章。九点半到十一点，思考这一阶段的目标以及明天的计划。影音的录制，新的博客文章草稿。十一点到五点，六个小时的主要睡眠。在饮食方面，我也没有太讲究，但是最近两三年，我都照下面这些方法来做我的主要饮食根据。我们家做菜做饭的时候都是用橄榄油，我用鸡蛋的时候，如果平常吃太多蛋了，我会把蛋黄拿掉，主要是因为我自己的胆固醇比较高。如果你不像我这样子的话，倒也可以不用太在意。就因为如此，我准备食物的时候，都会尽量做一些帮助减少胆固醇的菜单。以下是我平常三餐所吃的：第一，自己用果菜汁榨的蔬果汁，或是喝自己做的没有加糖的米浆或是豆浆。水果、蔬菜，包含燕麦、大麦。都有蛮多降低胆固醇的膳食纤维，它们就好像海绵一样，在消化道内吸收胆固醇。第二，肉类的话，我吃鱼多过于其他的肉，我比较喜欢吃烘烤或是烧烤的鱼，以避免增加不健康的动物性脂肪。在《利未记》第三章第四节说，在你们一切的住处，自由和血都不可吃，这要成为你们世世代代永远的定律。第三。如果炒菜必须要用油的话，我们都会用橄榄油。橄榄油含有抗氧化剂，可以降低我们坏的 LDL 胆固醇，提高好的 HDL 胆固醇。此外，如果不喜欢吃鱼，也可以用鱼肝油或者是其他的补充剂，只要里面有 Omega 3脂肪酸，因为 Omega 3能降低胆固醇和甘油膳脂。我每天会吃。几颗？第四，我常常喝绿茶，绿茶中含有化合物，可以帮助降低低密度脂蛋白、胆固醇。第五，核桃、杏仁等坚果等等。可以降低血液中的胆固醇，含有丰富的脂肪酸。核桃还有助于保持血管健康，但也不能够吃得太多，一个手掌可以抓起来的数量就应当够了。除了改变饮食习惯以外，我还吃一些补充品，像是 Red Yeast， 还有 CHO2， 能够有利于心血管的运作。另外，还要靠健康的生活方式来降低胆固醇。每天做三十分钟的慢跑，不抽烟，以保持健康的体重以及愉快的心情，都是这几年来我努力要达到的目标。经过几年的使用这些饮食以及生活习惯，我的体力真的比以前好了太多，胆固醇也回到标准的数值。
。另外，比如说我以前睡八小时还不够，现在我睡六小时就足够了。我希望这篇文章可以帮助我们在这短暂的地球上活出一个尽可能健康又最充实的人生，因为我们在地球上的每一分每一秒都是上帝赐的。不过，上帝也有权利什么时候把它收回去。当然，上帝对每一个人的安排不一样，因为我们都是他的受造之物。有的作为贵重的器皿，有的作为卑贱的器皿。每个人都有不同的恩赐，但上帝是爱我们的，他要在我们身上成全他对我们最美好的旨意。因为每一个人的日子，上帝都已经数算过了，所以我们应该常常的求上帝给我们聪明智慧，教我们在这世界上怎样规划自己的日子。诗篇第九十篇第十二节，求你指教我。们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。当然，再怎么保护设自己的健康，我们终有一天要经历过生老病死，也要回归天家。其实，肉体上的生病还比较没有那么麻烦，因为我们肉体都会死亡，但是我们的灵魂却永远不死。要不然就是永远快乐的跟创造者在一起，要不然就是永远痛苦跟创造者隔离。常常自己或是周遭的人有生重病的，有难以医治的疾病的，我们有时候还不了解，或许会问：为什么这些事情会发生在我身上，或是发生在我周遭的人身上，或者是某某人在教会中多么的优秀，多么的令人喜悦？为什么他忽然就走了，回到天家了？有些人患了病，但是小孩子还小，他也在想，为什么上帝这么早让他生了这么大的病？其实这些都是我们没办法了解的。我们人是有限的，我们再怎样猜测，也都是只是猜测。只有能知道过去、现在、未来，创造整个宇宙的主宰。他有答案。重点是疾病，或者是苦难在我们身上，或者是在周遭的亲朋好友身上时，我们要更加对神有信心。我最近听说过一些灵命咨询医疗机构，如雨后春笋的成立，他们提供一些灵性上面的医疗咨询。其中一家叫做 Healthcare Chaplaincy Network (HCCM)， 他的创办人。或牧师，他们尽所能的提供灵性上面的咨询，帮助患病的人或是患病的家人能够从疾病当中站起来。如果病患住在比较乡下的地方，或者是附近没有教会、没有牧师的地方，就可以用他的网络灵性咨询服务，让牧师为他们解答心中的纠结。根据根据他们创立的四个月经。就有将近二十万的访客，大部分是病患或是病患的家人，跟他们联络，要求咨询的服务。我不晓得这样对病患是不是有很大的帮助，但是根据这个机构的统计，很多灵性上的疾病治愈以后，对肉体上的疾病也有很大的改善。其实主耶稣来到这个世界上，就是要救世界的每个人的灵魂。因为肉体死亡并不可怕，最可怕的是灵魂也死亡。马太福音第十章第二十八节：那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他；唯有把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。如果身体病了，就对上帝完全的失去信心。那么我们就不是只有肉体的病，连我们的灵魂也病了。每个人的肉体都会老化，都会毁灭的。没有一个人可以带着肉体走向永生，但是灵魂却是永远。肉体只有在这地球上面可以使用，但是灵魂却是永恒。不管在天堂或是在地狱，都是活的。人在这地球上的生命短暂，毕竟那永远的天国是微不足道的。当我们的灵魂离开肉体后，这个灵魂可以到永久的炼狱，也可以到永久的天堂。所以，如果我们身体很健康，灵魂却没有永生，那也没有什么益处。相反的，如果身体患有疾病，但是内心却有永生的盼望，上帝必不亏待他们。诗篇第八十四篇第十一节：因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀，他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。感谢主，谢谢大家，愿神祝福你。